വെൽക്കം ടു എംഫ്ലിൻ മീഡിയ നമ്മുടെ ധനകാര്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവരുടെ കന്നി ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം റവന്യൂ ജനറേഷന് വേണ്ടി അതായത് പണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കും എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നഷ്ടത്തിൽ ഓടുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കുക ലാഭത്തിൽ ഓടുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുക അങ്ങനെ പണം സമാഹരിക്കുക എന്നാണ് അവർ അന്ന് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ അന്നേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ബി എസ് എൻ എൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിറ്റഴിക്കും വിറ്റഴിച്ചിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി എസ് എൻ എൽ ഏറ്റെടുക്കുക അംബാനിയുടെ ജിയോ ആയിരിക്കും മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ജിയോ കമ്പനി ആയിരിക്കും ബി എസ് എൻ എൽ ഏറ്റെടുക്കുക ആ വഴിക്കുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ചരിത്രമെടുത്താൽ പല സർക്കിളുകളിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പല സർക്കിളുകളിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കിളാണ് ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ കേരള സർക്കിൾ ഏറ്റവും ലാഭം നേടിയിട്ടുള്ള സർക്കിളാണ് കേരള സർക്കിൾ മൊബൈൽ ഫോണായാലും മറ്റ് സേവനങ്ങളായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ വരിക്കാരെ പ്രീപെയ്ഡോ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം കേരള ബി എസ് എൻ എൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും ലാഭം എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഈ ഓണത്തിനുൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ശമ്പളം മുടങ്ങി ഇപ്പം ഈ മാസം ഓണത്തിന് ഇനി ഇനി രണ്ട് ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇതുവരെ ശമ്പളം ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു പൊതുമേഖല സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ അവസ്ഥയാണ് ഈ പറയുന്നത് ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കിളിലെ പോലും അവസ്ഥയാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു തീരുമാനം കേരള സർക്കിളിലെ മുപ്പതോളം കോൺട്രാക്റ്റ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ബി എസ് എൻ എൽ തീരുമാനിച്ചു ഈ പിരിച്ചുവിടപ്പെടുന്നവർ കോൺട്രാക്ട് വർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും വർഷങ്ങൾ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ജീവനക്കാരാണ് ഈ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ ഇവരെ പിരിച്ചുവിടുന്നത് ഈ വിൽപ്പനയുടെ ഈ തന്ത്രത്തിന് ആക്കം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കാരണം ഇത്രയും പരിചയസമ്പന്നരായ ഈ പറയുന്ന കരാർ തൊഴിലാളികൾ നേരെ സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലേക്ക് പോകും ജിയോ അംബാനിയുടെ ജിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികളിലേക്ക് പോകും അതവർക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവും ഇതാണിപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ഭാവി ഏതാണ്ട് ഇരുൾ അടഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പലരും രാജ്യസ്നേഹം കൊണ്ടും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടും ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ലാൻഡ് കണക്ഷനും മൊബൈൽ കണക്ഷനും ഇപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും ഒരു ബി എസ് എൻ എൽ മൊബൈൽ ഫോണോ ബി എസ് എൻ എൽ ലാൻഡ് കണക്ഷനോ ഇപ്പോഴും സു ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തന നിരതമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർ ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന സേവനം എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബി എസ് എൻ എൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സേവനം എന്താണ് ത്രീ ജി ഇൽ ഇപ്പോഴും എത്തി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഫോർ ജി ഇതുവരെ ഇല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ വാർത്തയായാലും വിനോദമായാലും എന്തും കാണാൻ ഫോർ ജി കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ജി കണക്ഷൻ മനഃപൂർവ്വം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ഫോർ ജി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ജിയോ ആവട്ടെ എയർ എയർടെൽ ആവട്ടെ അല്ലെ വോഡാഫോൺ ആവട്ടെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ബി എസ് എൻ എല്ലിലും ഫോർ ജി കൊടുക്കാൻ അതായത് ഭീമമായ ലേലത്തുക കെട്ടിവയ്ക്കാൻ ബി എസ് എല്ലിന് ശേഷിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പിൽപ്പെടുത്തി ബി എസ് എൻ എല്ലിന് ഫോർ ജി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മനോഹരമായ വാർത്തയാണ് പക്ഷെ സത്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഫോർ ജി ബി എസ് എൻ എല്ലിൽ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ ബി എസ് എൻ എൽ ചിലവഴിക്കണം അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പണം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ തന്നെ നഷ്ടത്തിലായ ബി എസ് എൻ എൽ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കി ഇനി ഫോർ ജി നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നടക്കുമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഇത് തോന്നുമോ നടക്കാത്തൊരു സ്വപ്നം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബി എസ് എൻ എൽ ഫോർ ജി വരുന്നത്രേ ബി എസ് എൻ എൽ ഫോർ ജി നടപ്പാക്
ബി എസ് എൻ എൽ അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുണ്ടോ ഇല്ല ഈ പറയുന്ന ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുമോ ഇല്ല സ്വന്തം വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഉള്ള മൂലധനം ബി എസ് എൻ എൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് നഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബി എസ് എൻ എൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ജി നടപ്പാക്കുക ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാനും വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിറ്റഴിക്കാനുമുള്ള തന്ത്രമാണ് ഈ ഇമനയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ മുഴുവൻ വിറ്റഴിച്ചിട്ട് കോർപ്പറേറ്റുകളെ എങ്ങനെ അവിടേക്ക് കുടിയിരുത്താം എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ തീരുമാനമാണ് ബി എസ് എൻ എൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ